assalamu alaikum um, this video is the continuation part of the previous lecture that is um, crystallographic planes and in this part we are covering the uh, crystallographic directions first of all in this slide uh, a unit cell is given in which a, um, a plane in yani unit cell mein aapko ek direction is drawn yani ke arrow se jo aap represent kar rahe ho wo direction ko represent karte hain kisi bhi unit cell mein theek hai to aapke is unit cell mein aapko ek direction given hai aur aapko ab jo hai iske h k r ki values nikalni hai to iske liye sabse pehle hum kaise dekhenge ki aapne dekha ki sabse pehle unit cell ko agar aap yahan par dekhein to aapka ye origin aapne point select kiya origin point ko choose karne ke baad ab aap dekhenge ki ye jo aapka arrow hai ye kis kis coordinates ko cut kar raha hai sabse पहले तो देखें कि ये हमारा x एक्सेस है तो x x एक्सेस को ये आपका जो एरो है वो कट नहीं कर रहा तो x की वैल्यू हम यहाँ पे जीरो लिख लेंगे ठीक है फिर अब हम देखेंगे कि y और z एक्सेस में देखेंगे कि कट कर रहा है या नहीं अब ये आप देखें कि ये आपका y एक्सेस है और ये आपका z एक्सेस है अगर ये y एक्सेस को जस्ट कट कर रहा होता तो इसकी डायरेक्शन इस सिर्फ यहाँ पर आती ठीक है और अगर ये जेड एक्सेस को कट करता तो सिर्फ इसकी डायरेक्शन सिर्फ ये जो एरो है वो सिर्फ जेड कॉर्डिनेट को ही कट करता है लेकिन ये एरो इसके इस प्लेन के या इस पार्ट के जो है वो सेंटर में है इस तरीके से कि Z और Y कोऑर्डिनेट को जब हम कंसीडर कर रहे हैं तो ये इसके मिड में आ रहा है यानी कि ये इस पॉइंट को कट कर रहा है इसलिए हम यहाँ पे और इसकी जो यूनिट सेल की जो हमारी जो वैल्यू है वो वन की है यानी कि इसकी सारी लेंथ इक्वल है तो वन यूनिट हम कंसिडर कर रहे हैं सबकी तो हम यहाँ पर वाई की वैल्यू वन लिख लेंगे और जेड की भी क्योंकि वो जेड डायरेक्शन में ऊपर की तरफ जा रहा है तो ये भी आपका जो है वो वन है ठीक है तो यहाँ पर हमने एक्स वाई और जेड की वैल्यूज़ को पुट कर दिया नेक्स्ट हम सब हमारा ये होगा कि इन केस अगर हमारे पास यहाँ पे बड़ी वैल्यूज होती तो हम उसके या फिर अपॉन यानी हाफ में जो है वैल्यूज आ रहा होता है तो हमें उसे कन्वर्ट करना होता है स्मॉलर जो है अगर फ्रैक्शन में आई हैं वैल्यूज तो आपको उसको कन्वर्ट करना है और अगर बड़ी वैल्यूज हैं तो आप उसको जो है मल्टीप्लाई वगैरह किसी भी वैल्यू से जो है वो करवा के इसको जो है स्मॉलेस्ट इंटीजर में कन्वर्ट करते लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई केस नहीं क्योंकि वन यूनिट वन यूनिट लेंथ का कंसिड्रेशन है यूनिट सर का तो हमने यहाँ पर ऐसी करके इस पॉइंट में यूँ ही एज एट इज कॉपी करनी वाली को और फिर अब हम जो है यहाँ पे फाइनल जो है हम जो एच के एल की वैल्यूज हैं वो इसको इस तरीके से लिखेंगे कि हम इसको स्क्वायर ब्रैकेट में इन वैल्यूज को जीरो वन एंड वन को पुट करेंगे ठीक है नेक्स्ट एग्जांपल है हमारी ये आपका एक जो डायरेक्शन गिवन है आपका यूनिट सेल ड्रॉ हुआ हुआ है उसमें एक डायरेक्शन गिवन है सबसे पहले हम ओरिजिन पॉइंट देखेंगे ओरिजिन पॉइंट आपका यहाँ पे गिवन है ठीक ओरिजिन पॉइंट के गिवन होने के बाद अब हम देखेंगे कि ये एक्स कोऑर्डिनेट को कट कर रहा है वाई को और जेड कोऑर्डिनेट को तो अगर ये एक्स कॉर्डिनेट को कट कर रहा है तो सबसे पहले हम देखेंगे ये यहाँ ये इस प्लेन को कट कर रहा है ये डायरेक्शन ठीक है इस प्लेन को कट करने का मतलब ये है कि आपकी जो ये वाली जो पार्ट है ये आपका जो पूरा एक्स एक्सेस है देन ये वाला पार्ट आपका वाई एक्सेस है और अगर ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो ये आपका जेर एक्सेस है ठीक तो अब आप ये देखें कि ये आपका वाई एक्सेस में आ रहा है तो वाई एक्सेस की जो पूरा एक्स कवर करे तो ये पूरा यहाँ तक इस वैल्यूज़ को कवर करें यानी पूरा प्लेन है तो इसमें वाई की तो वैल्यू हम वन पुट कर देंगे अगर हम यहाँ पर देखें तो ये अब एक्स एक्सेस को भी कट करें क्योंकि ये वाला जो हमारा अगर हम इस पॉइंट पे भी अगर हम देखें तो ये आपका आपका ये वाई एक्सेस अंदर की तरफ है और ये आपका एक्स एक्सेस जो है वो बाहर की तरफ जा रहा है तो अगर हम वाई एक्सेस को एक्स एक्सेस को देखें तो ये आपका एक्स एक्सेस को सेंटर से कट कर रहा है यानी कि ये पूरा आपका जो हाफ है इसको कट कर रहा है तो हम वन बाई टू वैल्यू हमने एक्स की प्लेस कर दी देन नेक्स्ट हम देखेंगे कि जेड एक्सेस को ये कट कर रहा है या नहीं जेड एक्सेस आपके ऊपर की डायरेक्शन में है तो ये देखें ये आपका एरो जो है वो इस तरीके से उठा हुआ है थोड़ा सा यानी इस डायरेक्शन में इतने पार्ट में हिस्सा जो है वो उसको कट कर रहे हैं लेकिन और ये ऊपर से अगर ये बिल्कुल कट कर नहीं कर रहा होता तो आपके ये वैल्यूज़ जो हैं वो नीचे की तरफ ही होती लेकिन अब ये इस तरीके से अपर डायरेक्शन में है तो इसका मतलब ये हाफ से कट हो रहा है तो यहाँ पे हमने जेड की वैल्यू हाफ लिख दी ठीक उसके बाद नेक्स्ट हम इसको फ्रैक्शन को कन्वर्ट करेंगे यानी आप मल्टीप्लाई बाई टू करवा दो तो जब आपने जब आपने इसको मल्टीप्लाई बाई टू करवाया तो ये आपकी वैल्यू वन हो गए अब यहाँ से टू वन जो टू वैल्यू और ये भी टू से मल्टीप्लाई किया तो आपकी वन वैल्यू आ गई फिर हमने इसको स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज करके इस तरीके से एच के एल की वैल्यूज लिख दी नेक्स्ट हमारा फैमिलीज एंड डायरेक्शन ऑफ प्लेन्स है कि इन जो आपकी जो प्लेन्स या फिर डायरेक्शन आपके यूनिट सेल में जो ड्रॉ होते हैं ठीक है इनके जो एटम्स या जो आपकी एटम्स की स्पेसिंग है वो सेम रहती है चाहे पॉइंट आपका एटम यहाँ प्लेस हो या यहाँ प्लेस हो या यहाँ प्लेस हो या यहाँ पे इनका यूनिट लेंथ आपका सेम रहता है जैसे
देन नेक्स्ट अगर ये वन जीरो वन जीरो वन का है या वन वन जीरो का है या जीरो वन 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 जीरो वन ये सारे आपस में इनकी जो यूनिट लेंथ है या एटम्स की प्लेसमेंट है वो आपकी किसी भी प्लेन पे आ जाए या किसी भी लेटेस्ट पॉइंट पे आ जाए तो वो आपका जो वो इक्वलेंट कहलाता है और ये बिलोंग करते हैं सेम फैमिली से नेक्स्ट अगर ये सेकंड अगर आप देखें वन टू थ्री फैमिली ऑफ डायरेक्शंस को कंसीडर किया अच्छा फैमिली को रिप्रेजेंटेशन के लिए जो आपके पास जो ब्रैकेट होता है वो आप इसे ये एंगल ब्रैकेट्स इसको लेते हैं तो अगर वन टू थ्री है ये टू वन थ्री है ये थ्री टू वन वन टू थ्री ये सारी एक ही फैमिली ऑफ प्लेन से फैमिली ऑफ डायरेक्शन से बिलोंग करेंगे अब ये आप रिप्रजेंट करो ये किसी आइटम आपका किसी भी प्लेन पर या किसी भी कॉर्डिनेट पर प्रेजेंट हो लेकिन वो डायरेक्शन आपकी जो है वो सिमिलर ही सेम ही शो करेगा तो ये इट बिलोंग्स टू द सेम फैमिली ऑफ डायरेक्शन चाहे उसकी जो साइन हो वो नेगेटिव में ही क्यों ना ये सारे आपस में एक दूसरे से इक्वलेंट ही होते हैं इन द नेक्स्ट लाइड इट इज़ इट हैज़ बीन एक्सप्लेन डैट कि अगर इन क्यूबिक प्लेन्स अगर आपके जो भी प्लेन्स हैं वो आपके पॉजिटिव है और दूसरा प्लेन आपका पॉजिटिव है और दूसरा जो है वो नेगेटिव है तो इन ये दोनों जो प्लेन्स हैं वो आपके इक्वलेंट कहलाएंगे और एक एक साथ एक जो है वो पैरेलल भी होंगे यानी कि ये दो प्लेन्स आपके पैरेलल भी हैं और ये इक्वलेंट भी हैं अगर इन रिगार्डलेस ऑफ नेगेटिव साइंस इट इज़ शो देन इन नेक्स्ट लाइक इन इट इज़ इट इज़ एक्सप्लेन अकॉर्डिंग टू द यूनिट सेल के अगर आपका प्लेन है और डायरेक्शन दोनों ही यूनिट सेल में जो है वो रिप्रेजेंट हुए हुए हैं तो ये आपका से दोनों वैल्यूज में आपकी जो राउंड ब्रैकेट से आपका प्लेन शो रहा है और जो स्क्वायर ब्रैकेट है उससे आपका जो है वो डायरेक्शन शो रहा है तो ये आपस में प्लेन और डायरेक्शन आपस में एक दूसरे के जो है वो परपेंडिकुलर ही हैं जैसे ये डायरेक्शन आपकी ड्रॉ हुई और ये आपका प्लेन है तो ये इस डायरेक्शन इस प्लेन के परपेंडिकुलर है 